ఇకపై మీకు ఇష్టమైన ఫేవరెట్ సీరియల్స్ యొక్క ఫుల్ ఎపిసోడ్స్ యూట్యూబ్ లో అందుబాటులో ఉండవు కేవలం సన్నెక్స్ లో మాత్రమే ఫ్రీగా చూడొచ్చు అర్థమైంది అను అర్థమైంది ఇక నువ్వే విషయం ఏమీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చూడు మమ్మల్ని కలపాలని చేసే నీ ఆలోచన ఆలోచనగానే మిగిలిపోతుంది నేను అక్షర ఒక్కట అవడం అనేది జరగని పని నువ్వు వెంకటేష్ కలిసి శృతికి కేక్ తినిపించడం నాకు సంతోషంగా అనిపించింది కలిసి కేక్ కట్ చేశామంటే దాని వెనకాల అను కష్టం ఎంతో ఉంది నాన్న అవునమ్మా అను చిన్నప్పటి నుంచి అనాథగా పెరిగింది చాలా ఇబ్బందులు పడింది కుటుంబం అనే విలువ తనకు బాగా తెలిసిందమ్మా తన అమ్మ చనిపోయినప్పుడు తను ఎంత ఏడ్చిందో నాకు తెలుసమ్మా అప్పటి నుంచి అనూకి తల్లి ప్రేమ దొరకలేదు తండ్రి ప్రేమ దక్కలేదు నా కూతురాన్ని చెప్పుకునే అవకాశం కూడా నాకు ఇవ్వలేదు బాధపడకండి నాన్న అనుకి నేనున్నాను నేను అనుని అక్కలా కాదు అమ్మలా చూసుకుంటాను చాలా సంతోషం అమ్మా మీరందరూ కలిసి ఉంటే నాకంతే చాలు ఇంకో విషయం అమ్మా అను నీ కోసమే ఎండిగా రిజైన్ చేసింది నువ్వు అప్పట్లాగా కాకుండా వెంకటేష్ ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమ్మా అంటే అంటే ఏంటి అన్న నువ్వు ఎండిగా ఉన్నప్పుడు వెంకటేష్ తో ఎలా ఉండేదానివో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోమ్మా వెంకటేశ రండి డాక్టర్ వెంకటేష్ గారు మీరు ఈ హాస్పిటల్ కి డాక్టర్ లేక ఎండినా డాక్టర్ అలాంటప్పుడు ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే చెయ్యాలి రోగం తగ్గించాలి గాని డబ్బులు కాదు ఎందుకు ఇతనికి డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళకంత తాహత లేదు వాళ్ళ పరిస్థితి బాగాలేదని నేనే డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను చెప్పినట్టు వినకపోతే ఈ హాస్పిటల్ లో నువ్వు ఉండవు నీ డాక్టర్ జాబ్ ఉండదు అర్థమైందా పేద ప్రజలకి హెల్ప్ చేస్తే ఇప్పుడేమైంది ఇక్కడెవరు ప్రజా సేవ చేయట్లేదు ప్రజలకి సేవ చేయడానికి హాస్పిటల్ పెట్టింది ఏంటి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు వర్తాన్ని చనువు అనుకుంటున్నావా నువ్వు కేవలం పేరుకి మాత్రమే భర్తవి నా కాళ్ళ కింద పడుందమని నాన్న నిన్ను అంటుగట్టాడు పేదవాళ్ళొచ్చిన బంధువులు వచ్చిన బిల్లులో మాత్రం డిస్కౌంట్ ఇవ్వకూడదు నేను పేదవాళ్ళ దగ్గర డబ్బు కోసం ఆశపడను 
మరి ఆ డబ్బుల విషయంలో నీ జోక్యం ఎందుకు ఈ విషయంలోనే కాదు ఇంకే విషయంలోనూ జోక్యం చేసుకుని అర్హత నీకు లేదు మీకేంటి బొట్టు పెట్టి చెప్పాలా లీవ్ సారీ మేడం అమ్మా అక్షరా మళ్ళీ ఎటువంటి పొరపాట్లు చేయకమ్మా సరేనా నాన్న నేను ఇలాంటి తప్పులు నా గతంలో చాలా చేశాను అహంకారంతో ఆయన్ని అవమానించాను అను ఇబ్బంది పెట్టాను ఇప్పుడు నాకు వాళ్ళ విలువ ఏంటో తెలిసింది ఆయన కట్టిన తాళి గౌరవం ఏంటో నేను తెలుసుకున్నాను నాకు దేవుడు నా భర్తతో ఉండమని ఇంకొక అవకాశం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నేను అవకాశాన్ని వదులుకోదలుచుకోలేదు నాన్న చాలమ్మా చాలు నువ్వు వెంకటేష్ కలిసుంటే నాకంతే చాలమ్మా నాన్న ఆయన నాతో కొంచెం మూడీగా ఉండడానికి కారణం నేని మళ్ళీ నేను ఆయన మనసుని గాయపరచలేను నేను తన మనసుని మారుస్తాను ఆయన మనసు మారేంత వరకు నేను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను నా ప్రేమ గెలిచే వరకు నేను పోరాటం చేస్తాను తాళి విలువేంటో దాన్ని తెంచుకున్నాకే నాకు అర్థమైంది నేను చనిపోయేంత వరకు ఆయన భార్యగానే ఉంటాను ఆయన నన్ను ఇష్టపడినా ఇష్టపడకపోయినా జీవితంలో ఎవరైనా తప్పులు చేస్తారమ్మా కానీ ఆ తప్పులు తెలుసుకొని సరైన మార్గంలో వెళ్లేవాడే మనిషి అవుతాడమ్మా సరేనమ్మా నీకు ఆలస్యం అవుతుంది బయలుదేరు సరేనా వస్తాను భగవంతుడా చెప్పండి పసుపులేటి గోత్రం పసుపులేటి గోత్రోద్భవస్య వెంకటేష్ అక్షర శృతి వెంకటేష్ నామదేశ్య అక్షర నామదేశ్య శృతి నామదేశ్య అమ్మా దుర్గమ్మ నాకంటూ ఏది అక్కర్లేదు నా అక్క బావా మళ్ళీ భార్య భర్తలుగా కలిసుంటే నాకంతే చాలు వాళ్ళ మధ్య ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి బావ మనసు మారాలి మా అక్కని తన భార్యగా అంగీకరించాలి అందుకో నువ్వే సహాయం చేయాలమ్మా నిత్య సుమంగలవి నువ్వు సకల సౌభాగ్యాలు కలిగించే అమ్మవి మా అక్క బావని ఒక్కటి చేసి నా తండ్రి కోరికను నా కోరికను తీర్చమ్మా అమ్మా ప్రసాదం తీసుకో సర్వ మంగళ మాంగళ్య శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్య త్రంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుదే నవదుర్గాం మహాకాళి బ్రహ్మ విష్ణువాత్మికాం కాలజ్ఞాన సంపన్నాం నమాం భువనేశ్వరి హారతి తీసుకోండమ్మా దేవ సమర్పయానంతరం దీపం దర్శయామి 